Buongiorno a tutti gli utenti del blog di Beppe Grillo, io sono Linda Laura Sabadini e sono direttore del Dipartimento Sociale e Ambientale dell'Istat, quindi mi occupo della raccolta dati, dell'elaborazione e dell'analisi di tutti gli aspetti che hanno a che fare con la vita sociale, con la qualità della vita, con le condizioni di vita delle famiglie e con la situazione dell'ambiente. Questa è una crisi, è stata e è tuttora ancora una crisi profonda, profonda per intensità, anche perché il numero di occupati che sono calati è cospicuo, fino al 2012 erano stati circa mezzo milione di occupati in meno, è profonda per l'estensione perché non ha risparmiato nessuno, dal nord come si è sviluppata al sud, ha toccato segmenti di popolazione che già stavano male, così come segmenti di popolazione che invece stavano anche bene. Non è stato solo che è diminuita l'occupazione ed è aumentata la disoccupazione, ma c'è stato uno scesso di ricomposizione strutturale anche tra gli occupati, è cambiata la composizione per età degli occupati, è cresciuta la componente degli ultra cinquantenni, questo anche in conseguenza delle, della normativa sulle pensioni e ha diminuito il peso dei giovani e anche di una fascia adulta tra i 30 e i 49 anni. Poi c'è stato un cambiamento strutturale che di tipologie dei contratti a partire dal 2008 è diminuita l'occupazione cosiddetta standard, quella a tempo indeterminato e è diminuita di circa 950.000 unità e nello stesso tempo è aumentata l'occupazione part time e questa occupazione part time è aumentata soprattutto quasi esclusivamente per la sua componente involontaria, cioè non è non scelto dai lavoratori, ma scelto semmai più dal lato delle imprese e quello che sta succedendo è che anche questa componente dei tempi determinati dei collaboratori è cresciuta, anche se in una prima fase la crisi ha colpito proprio questi settori. Quindi c'è stata questa ricomposizione strutturale anche per contratti, per tipologia di contratti e poi c'è stata anche per tipo di professione, sono aumentate le professioni più qualificate, più di tipo manuale, sono diminuite invece le professioni tecniche per esempio, quindi anche in questo senso c'è stato un pochino un, come dire, un depauperamento della situazione degli occupati. All'inizio questa crescita della disoccupazione non era eh, così forte, ha cominciato a essere molto più accentuata soprattutto nella seconda metà del 2011, cioè dalla seconda metà del 2011 le persone hanno cominciato a cercare attivamente lavoro più che in passato e così siamo passati da una situazione in cui il tasso di disoccupazione italiano era più basso di quello europeo a una situazione in cui invece in media il nostro tasso è invece più alto di quello europeo. È successo che Nell'ambito di questa crisi, in una prima fase, noi abbiamo avuto due grossi ammortizzatori sociali. Il primo è stato la cassa integrazione, che ha protetto soprattutto i capi famiglia. Il secondo è stato invece la famiglia, che ha protetto in particolare i giovani che vivevano all'interno della famiglia. I giovani sono stati il segmento più colpito da questa crisi, però la maggior parte dei giovani che hanno perso il lavoro erano giovani che vivevano all'interno della propria famiglia di origine, quindi conseguentemente la famiglia in qualche modo si è fatto carico e, e un pochino ha tamponato gli effetti di questa crisi, perché se quei giovani invece che stare dentro la famiglia di origine avessero avuto una propria famiglia autonoma, sicuramente sarebbero caduti in povertà. I giovani sono stati il segmento più colpito, se consideriamo quelli fino a 29 anni ehm, hanno, si è perso 7 punti di tasso d'occupazione che è 
tanto, che diciamo la laurea ha protetto un po' di più poi dal, dagli effetti della crisi. Gli stranieri sono un secondo segmento molto colpito, siamo arrivati a 6,5 punti di tasso di occupazione in meno e a 10 punti per i maschi. Nel mese di agosto abbiamo raggiunto il 12,2% di tasso di disoccupazione generale e il 40,1% per la prima volta di tasso di disoccupazione giovanile in Italia. E questi dati però si accompagnano anche a un dato sull'occupazione, sul tasso di occupazione al 55,8 che è il minimo, ma che è stabile da 5 mesi. Quindi va sottolineato questo aspetto perché pur avendo un dato molto critico sulla disoccupazione, il tasso di occupazione che è stabile da 5 mesi vuol dire che comunque l'emorragia un pochino si è fermata. Questo però non significa che la situazione non sia negativa, nel senso che abbiamo avuto una seconda metà del 2012 e i primissimi mesi del 2013 che hanno visto un calo di occupazione importante, quindi possiamo però tirare le fila e segnalare che questa emorragia intanto si è frenata e che questa disoccupazione cresce anche molto perché le persone sono portate di più a cercare attivamente lavoro in questo momento di crisi perché ne hanno bisogno, bisogna ricordarsi infatti che essere disoccupato non vuol dire solo non avere lavoro, ma non avere lavoro e fare azioni concrete per cercarlo e quindi lo, la disoccupazione può crescere anche nel momento in cui l'occupazione è stabile, perché quelle persone che erano inattive nel senso che non cercavano lavoro, cominciano a cercarlo attivamente perché ne hanno bisogno. L'indagine che viene condotta per stimare occupazione e disoccupazione in attività è un'indagine armonizzata, concordata da tutti i paesi europei insieme ad Eurostat, quindi le definizioni sono per tutti le stesse in modo tale che le politiche possano regolarsi ehm, a livello europeo su dati che esprimono la stessa cosa, tra l'altro l'Organizzazione Internazionale del Lavoro dove si definiscono proprio gli standard, no? Allora, tasso di disoccupazione è uguale a questo, al numeratore si mette il numero delle persone che cercano attivamente lavoro, cioè i disoccupati, al denominatore non si mette tutta la popolazione, se si mettesse tutta la popolazione tu potresti dire il 40% dei giovani, invece al denominatore si mette la somma tra i disoccupati più gli occupati, praticamente sarebbero tutte quelle persone che più o meno stanno dentro il mercato del lavoro o stanno cercando di entrarci, quindi il tasso di disoccupazione ti dice quanta parte di quelle persone che o lavorano o stanno cercando lavoro è disoccupata, non ti dice quanta parte dei giovani, se tu lo vuoi fare sui giovani ti viene 11 e 1, 